A God of War címmel megjelent 2018-as videójáték nem csupán vérfrissítette a már ismert franchise-t, de mellette az eredeti cím felhasználásával egy új kaland kezetét is beharangozta, ami merőben más, mint az előző játékok voltak. A főhősünk Kratos a görög mitológia világából átkerült a skandináv germán mitológia világába, és ott már a saját fiát, Atreus neveli és számos garibába ütközik. Nézzük, hogy maga a videójáték történelmileg, vagy legalábbis mitológiailag mennyire hiteles, mennyire helytálló. Történelem tanárként most erre fogok nagy hangsúlyt fektetni. Tartsatok velem! A videójátékban több mitológiai istenség testén, rúnákra és skandináv jelekre hajozó tetoválásokat láthatunk. A mitológia soha nem említ egyetlen egyszer sem olyat, hogy bárkint testfestés vagy tetoválás lenne, de még a történészek azon is vitatkoznak, hogy egyáltalán a dánok, norvégek, normannok, ruszinok, varégok körében egyáltalán elterjedt szokás lett volna ilyesmit viselni. Szóval ez erősen vitatható. Baldur a mitológia szerint Odin egyik fia volt. Ő volt az az istenség, akit valamennyi istennő meg akart magának kaparintani, olyan jóképű volt. Ő volt az, akit mindenki szeretett. Viszont az eredeti mitológia úgy hivatkozott rá, hogy egy olyan átkot kapott, ami miatt nem tud érezni semmit sem. Vagyis nem képes az érzéseit visszalazni senki felé. Ezt az izlandi feldolgozásban már úgy értelmezték, hogy Frigg az anyja eskedte meg valamennyi istenre veszélyes elemet a világban, hogy Baldurt nem bántják, mert annyira szerette a fiát, hogy nem akarta, hogy meghaljon. Az istenek ezért gyakran versenytek azon, hogy ki tud ártani neki, de Baldur emiatt sebezhetetlen lett. Loki volt az, aki öregasszony képében kiderítette, hogy a fagyöngy képes egyedül ártani neki, ezért egy vak istennek a kezébe adott egy fagyöngyágat, ami végül kioltotta Baldur életét. A játékban Atreus, vagyis Loki egy fagyöngynyillal fogja megsebezni. Baldur jelleme viszont egyáltalán nem köthető a mitológiához. A legtöbb történetben egy kedves, mindenkivel jó viszonyt ápoló, jóképi teremtésként mutatják be, ezzel szemben a saját átkával vagy képességével visszaélő, beképzelt istenséget kreáltak belőle a játékkészítők, ami a történet szempontjából egy lényeges kiinduló pont. Mimir a Mimir folyó őre és az Yggdrasil nevű világ fánál tartózkodik, aki a folyó vizéből ivott, mindent látott és hallott. Odin azért adta oda félszeme világát, hogy ihasson belőle, még Mimir, mivel azt őrizte, rendszeresen ivott, így meglehetősen bölcs lett általa. Mivel Mimir a mitológiában Hönirnek rendszeresen tanácsokat adott, ezért az ázok fogták magukat és lefejezték őt. Odin mágiával és balzsammal életet lehelt a fejébe és magánál tartotta egészen a Ragnarökig, hogy tanácsokkal lássa előtt. Soha nem volt Mimir belefonódva egy fába, és a testének a sorsáról sem lehetett tudni semmit. Mimir fejét Odin egy barlangban őrizte. Atreus sorsa a videójáték szempontjából érdekesebb. Kiderül róla, hogy az ő igazi neve Loki. A jóslatok megvizsgálásakor Kratos alakja mellé írva Farbauti nevét láthatjuk. Vagyis az ő alakját összemosták a Farbauti nevű Jötün óriással, míg anyja, fája pedig nem más, mint Luffy. Kratos elárulja, hogy a fiú az Atreus nevet egy spártai bajtásáról kapta. A valóságban tényleg létezett egy Atreus nevű személy a történelemben. Az ő fiai Agamemnon, Mükéné királya, és Menelaos spárta uralkodója. A játékban Atreusról megtudjuk, hogy van neki egy isteni képessége, mégpedig meg tudja változtatni az alakját. Így néhányszor szóba kerül, hogy esetleg átváltozhat farkassá is. A mitológia szerint Loki egy alakváltó istenség, aki rendszeresen különböző állatok és emberek alakjában bukkan fel, hogy bajt okozzon. A játékban Mimir megemlíti, hogy Jörmungandr felismeri Atreuszt. A mitológia szerint Jörmungandr a világ kígyó, Loki gyermeke. Mielőtt ezen megrökönyödnétek, Loki egyik megkerülhetetlen feladata a skandináv germán mitológiában, hogy a kilenc világ legrettenetesebb lényeit nemzi meg a legkülönfélébb módon. Ilyen lesz például Hél, aki az azonos nevű holtak birodalmának úrnője lesz, Fenrir a farkas, és még sorolhatnám, van egy pár belőlük. Baldur mellett Magni és Modi a két másik komolyabb ellenfele Krétosznak és Atreusnak. Magni az erőistene, Modi a bátorságé. Ők torfiai és egymásnak csupán féltestvérei egyébként. Magni túléli a Ragnarököt, a játékban ennek ellenére még előtte meghal. Modi is túléli a mitológiában az istenek alkonyát, de neki mást szán a történet. 
Ő lesz torkalapácsának, a Mjölnirnek a következő tulajdonosa, a játékban szintén előbb hal meg. Jellemük viszont legalább olyan kegyetlen és durva, mint amilyenek a mitológia taglalja őket, azonban a mitológia pedig nemes harcosokként is ábrázolja őket. A PlayStation 4-es játék főmenüjénél, amikor látjuk Krétoszt és Atreuszt a csónakban, a közlekedő eszközünk oldalára rúnákkal a következő van felírva. Közeleg a Ragnarök. Ami érdekes, hogy Mimir és Baldur is skót dialektusban beszél. A vikingek ugyanis jártak Britanniában, de még a skót vidékeket is meghódították egykor. Ebből a szempontból a két mitológiai személy kiejtése még következetesen is utal tisztelőik későbbi lehetséges származására, ugyanis a Mimir és Baldur tisztelet egyébként jellemző volt a skót vidékeken, mikor a vikingek arra jártak. Mimir utal arra, hogy a világ kígyó és Thor össze fognak csapni egymással, amikor elérkezik a Ragnarök. A kígyón látható már, hogy valami történhetett vele, ami arra utalhat, hogy Thor a mitológiában ugye háromszor is találkozik vele, és a harmadik eset lesz az, amikor végez vele, de ebbe a mennydörgés istene is belehal. A Leviatán fejsze valójában a skandináv mitológiában soha nem kerül megemlítésre. Maga a Leviatán kifejezés az Ószövetségben bukkan fel, és a zsidó vallásban visszatérő megnevezés egy tengeri szörnyre, ami általában az ember által megakadályozhatatlan halálnak a jelképe, és ez még a korai keresztény vallás esetében is így lehetett. Ha a játék időbeli elhelyezkedését veszük figyelembe, Krétosz halandóként Spártában a Krisztus előtti 5. és 3. század között élhetett, ami nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a zsidósággal élete során találkozhatott, így a fejsze akár a játékfejlesztők részéről egy aprócska elhintése is lehet annak, hogy a zsidó és keresztény vallás elemeivel még valamilyen formában találkozhatunk. Ha megnézzük Baldur testét, bizony olvasható rúnák vannak rajta a játékban. A vörös rúnák a hátán, amik egészen a válláig húzódnak, azt jelenti, hogy elátkozott, ami frig varázslatára utal. A bal mellízmán egy mondat van, ami annyit tesz, én vagyok a halál. Ez arra utal, hogy Baldur halála után történik meg a visszafordíthatatlan folyamat, ami a Ragnarökhöz vezet. A hasán szintén egy mondat van, ami annyit tesz, hogy a Nornák fonhatják egy darabig ebből. A Nornák azok a mitológiai lények, akik a sors fonalát szövik minden élőnek, de még az isteneknek is. A fonalat addig fonják, amíg az illető meg nem hal. A mitológia szerint Loki apját Farbautinak hívták, aki egy jötűn óriás volt. A nevének jelentése könyörtelen csapás. Édesanyja pedig Luffy volt, aki viszont egy istennő. A játékban a szülők származását direkt megcserélték, Farbauti nevének jelentése még illik is Krétosz alakjához. Összességében elmondható, hogy a God of War videójáték rengeteget merítkezik a skandináv, germán istenségek történeteiből, de csupán ihletésül használva igyekeznek valami újat mutatni a játékosoknak. Körülbelül úgy kell ezt elképzelni, mintha egy ókori irodalmi adaptáció lenne. Egy már meglévő történelmi vonatkozású, irodalmi szöveget adaptáltak, nem hétköznapi módon. Nos, ennyi lett volna ez a kis videó, ha tetszett, akkor kérlek lájkold, és ha még nem tetted, iratkozzál fel a csatornára, kövessél mindenhol, és ha szeretnél támogatni, akkor az a YouTube csatorna tagsági felületén keresztül, illetve Patreonon is megtehetitek. Legközelebb pedig találkozunk, sziasztok!